ধরুন আমাদের কাছে কিছু অ্যামোনিয়া গ্যাস আছে এন এইচ থ্রি এটা একটা গ্যাস এই কারণে এখানে জি বসবে এর সাথে আমরা যদি অক্সিজেন বা আণবিক অক্সিজেন মেশাই যেটাও আর একটা গ্যাস তো এই বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন মনক্সাইড নাইট্রোজেন মনক্সাইড উৎপন্ন হবে এন ও এখানে কেবল একটা অক্সিজেন আছে এটাও একটা গ্যাস এটাকে নাইট্রিক অক্সাইডও বলা হয় এটার সাথে আবার নাইট্রাস অক্সাইড মিশিয়ে ফেলবেন না কারণ নাইট্রাইস অক্সাইড হলো এন টু ও যাকে লাফিং গ্যাস বলা হয় তো যাই হোক ফিরে আসি আমাদের আলোচনায় তো এখানে এটা হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন মনক্সাইড এটা সম্ভবত সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে এটা শরীরেও ব্যবহার করা হয় আপনারা ইন্টারনেট থেকে ব্যাপারে আরও জানতে পারবেন তো যাই হোক অ্যামোনিয়া একটা বেশ কাজের সারও বটে আর আপনারা অক্সিজেন সম্পর্কে তো জানেনি তো এই বিক্রিয়ায় পানিও উৎপন্ন হবে তো প্লাস এইচ টুও লিখছি এখানে আমাদেরকে থার্টি ফোর গ্রাম অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছে অ্যামোনিয়া দেয়া আছে থার্টি ফোর গ্রাম এরপর আমাদেরকে থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেন দেয়া আছে তো থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেন অনু ও টু ও টু তো প্রশ্ন হলো কত গ্রাম নাইট্রোজেন মনক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হবে এখানে তো কত গ্রাম এনও উৎপন্ন হবে এনও বা নাইট্রিক অক্সাইড তো এটা একটা স্টয়কিওমেট্রির সমস্যা এখানে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সমীকরণে সমতা আছে কি না সেটা দেখে নিতে হবে তো দেখে মনে হচ্ছে এতে সমতা করা নেই তো চলুন আরও একটু ভালো করে আমরা দেখি এখানে আমাদের একটা নাইট্রোজেন আছে একটা নাইট্রোজেন এখানে আছে তো নাইট্রোজেনের সমতা করাই আছে তিনটা হাইড্রোজেন আছে এদিকে মনে রাখবেন প্রথমে সবচেয়ে জটিল অণুটা দিয়ে শুরু করবেন এবং একক অণুগুলো শেষের জন্য রেখে দেবেন কারণ শেষে ওগুলোতে সমতা আনলে বাকিগুলোতে আর কোনো ঝামেলা হবে না তো হাইড্রোজেন বাম পাশে আছে তিনটা হাইড্রোজেন আর ডান পাশে আছে দুটো হাইড্রোজেন তো চলুন দেখি আমরা ডান পাশে তিনটা হাইড্রোজেন বানাতে পারি কি না যদি আমরা একে ওয়ান পয়েন্ট দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের এখানে তিনটা হাইড্রোজেন হয়ে যাবে আর এদিকে তিনটা আর এদিকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু সমান তিনটা তাহলে হাইড্রোজেনের সমতা হয়ে গেছে আবার বাম পাশে আমাদের দুটো অক্সিজেন আছে আর ডান পাশে আমাদের অক্সিজেন আছে এখানে একটা আর এখানে পানির অণুতে দেড়টা অক্সিজেন তাহলে দেড় আর এক সমান আমাদের মোট আড়াইটা অক্সিজেন আছে ডান দিকে কিন্তু বাম পাশে আমাদের অক্সিজেন আছে মাত্র দুটো তো এবার বাম দিকে কিভাবে আমরা আড়াইটা অক্সিজেন বানাবো আমরা যদি একে ফাইভ ফোর্স বা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে গুণ করি তো ফাইভ ফোর্স গুণ টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তো টু পয়েন্ট ফাইভ আমাদের এদিকে আড়াইটা হয়ে গেল আর এদিকে ফাইভ ফোর্স গুণ টু হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ আবার ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তো সমতা হয়ে গেল কিন্তু এখনও কিন্তু হয়নি কারণ আমরা এই সমীকরণকে এক এরকম ভগ্নাংশ দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না তো চলুন একে নতুন করে লিখছি পুরো সমীকরণকে আমরা যদি গুণ করি আমরা যদি এই ভগ্নাংশ দূর করতে চাই তবে পুরো সমীকরণকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করতে পারি আচ্ছা দুই না আমাদেরকে এই হর থেকে ফোর সরানোর জন্য ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে তো আমরা যদি পুরো সমীকরণকে ফোর দিয়ে গুণ করি তো আমি নিচে লিখছি এখানে আমাদের চারটা অনু অ্যামোনিয়া আছে আপনারা একে মোল হিসেবেও ভাবতে পারেন আমরা এখন বিচ্ছিন্ন পরমাণু নিয়ে আলোচনা করছি আমরা এটাও বলতে পারি যে ফোর মোল অ্যামোনিয়া মানে ফোর ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দা টোয়েন্টি থ্রিটি অ্যামোনিয়া অনু তো যাই হোক আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এখানে দেখুন প্লাস পাঁচটা অনু আমি আপাতত একে অনু হিসেবেই বিবেচনা করছি তো অক্সিজেনের পাঁচটা অনু তাহলে চার অনু অ্যামোনিয়া এবং পাঁচ অনু অক্সিজেন বিক্রিয়া করছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এ পর্যন্ত তো আমরা সব কিছুকে ফোর দিয়ে গুণ করে এটা পেলাম বিক্রিয়ার ফলে ফোর মোল নাইট্রোজেন মনক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে ফোর এন ও আমরা সব কিছুকে চার দিয়ে গুণ করছি তো প্লাস ছয় অনু পানি বা সিক্স এইচ এবারে সমীকরণে সমতা হয়ে গেল 
তো চলুন এবার আমরা মূল প্রশ্নে যাই আমাদেরকে দেয়া আছে থার্টি ফোর গ্রাম অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার থার্টি ফোর গ্রাম এখন আমাদেরকে বের করতে হবে যে আমাদেরকে কত মোল অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছিল অ্যামোনিয়ার পারমাণবিক ভর কত পারমাণবিক ভর নয় আণবিক ভর সরি নাইট্রোজেন তো মনে করুন আমাদের কাছে নাইট্রোজেন ফোরটিন আছে যার ভর সংখ্যা হলো ফোরটিন তারপরে হাইড্রোজেনের ভর সংখ্যা হলো ওয়ান তো প্রতিটা নাইট্রোজেনের ভর ফোরটিন প্রতিটা নাইট্রোজেনের ভর ফোরটিন আর প্রতিটা হাইড্রোজেনের ভর ওয়ান আর আগে বলেছি যে হাইড্রোজেনের কিন্তু কোনো নিউট্রন নেই হাইড্রোজেনের কেবল একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন আছে নিরপেক্ষ অবস্থায় তো এখানে এটা থ্রি ইন্টু ওয়ান কারণ আমাদের তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তো একটা অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর হবে ফোরটিন প্লাস থ্রি ফোরটিন প্লাস থ্রি মানে সেভেন্টিন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস আর আরেকভাবেও লেখা যায় যেমন যদি অ্যামোনিয়ার একটা অণুর ভর যদি সেভেন্টিন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস হয় তবে ওয়ান মোল অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কত গ্রাম হবে এর পরিমাণ হবে সেভেন্টিন গ্রাম ওয়ান মোল অ্যামোনিয়ার গ্রামে পরিমাণ হবে সেভেন্টিন গ্রাম তো আমাদেরকে থার্টি ফোর গ্রাম অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছিল এক মোলের ভর সেভেন্টিন গ্রাম আমাদেরকে দুই মোল দেয়া হয়েছিল কারণ সেভেন্টিন ইন্টু টু সমান থার্টি ফোর তো এখানে টু মোল আছে তাহলে আমাদেরকে দুই মোল অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছিল এবারে অক্সিজেন তো আমাদেরকে কতটুকু আণবিক অক্সিজেন দেয়া হয়েছিল শুধু অক্সিজেনের ভর হচ্ছে সিক্সটিন শুধু অক্সিজেন মানে অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর এখানে একটু সাবধান থাকতে হবে কারণ অনেক সময় বলা হয় আমাদের থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেন দেয়া আছে তার মানে হলো আণবিক অক্সিজেন দুটোই আসলে ঠিক যেভাবেই হোক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বলার সময় সাবধান হতে হবে যে আপনি পারমাণবিক না আণবিক অক্সিজেনের কথা বলছেন তো অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হলো সিক্সটিন পর্যায় সরণী দেখলে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন এই যে দেখাই যাচ্ছে সিক্সটিন তো অক্সিজেনের দ্বি পরমাণুক অণুর ভর কত যেহেতু এখানে দুটো অক্সিজেন আছে তাই এটা হবে টু ইন্টু সিক্সটিন সমান থার্টি টু অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তো একটা অক্সিজেন অণুর ভর থার্টি টু অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তাহলে এক মোল অক্সিজেনের ভর কত গ্রাম এক মোল অক্সিজেনের ভর কত গ্রাম একটা অণুর ভর থার্টি টু অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস হলে সিক্স ইন্টু টেন টু দা টোয়েন্টি থ্রিটি অণুর ভর ঠিক তত গ্রাম হবে অর্থাৎ থার্টি টু গ্রামস তো আমাদেরকে কত মোল অক্সিজেন দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে ঠিক থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেন দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ঠিক এক মোল দেয়া হয়েছিল তো আমাদেরকে থার্টি ফোর গ্রাম অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছিল যাতে টু মোল অ্যামোনিয়া ছিল আমি একটা উজ্জ্বল রঙে লিখছি সেটা তো টু মোল এনএইচ থ্রি বা অ্যামোনিয়া এবং আমাদেরকে ওয়ান মোল অক্সিজেন অণু দেয়া হয়েছিল তো এখানে এই বিক্রিয়াতে দেখুন এখানে প্রতি ফোর মোল অ্যামোনিয়ার জন্য আমাদের ফাইভ মোল অক্সিজেনের দরকার বা প্রতি ফাইভ মোল অক্সিজেনের জন্য আমাদের ফোর মোল অ্যামোনিয়া দরকার হয় তো সাধারণত আমাদের অ্যামোনিয়ার চেয়ে অক্সিজেন দরকার হয় বেশি কিন্তু এই উদাহরণে আমাদেরকে যে অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছে তার চেয়ে অক্সিজেন কিন্তু কম দেয়া হয়েছে এখানে অ্যামোনিয়ার চেয়ে অক্সিজেন কম আর আদর্শ ক্ষেত্রে আমাদের যদি টু মোল অ্যামোনিয়া থাকত তবে টু পয়েন্ট ফাইভ মোল অক্সিজেনের প্রয়োজন হতো তো অ্যামোনিয়া আর অক্সিজেনের অনুপাত এখানে লিখছি অন্য আরেকটা রঙে লিখছি অ্যামোনিয়া এনএইচ থ্রি আর অক্সিজেনের অনুপাত আমি এটাকে একটা বক্সের ভেতর রাখছি যাতে আলাদা করে চোখে পড়ে তো এই সমীকরণে অনুপাত হচ্ছে ফোর টু ফাইভ তো আমাকে যদি দুই মোল অ্যামোনিয়া দেয়া হয় আমাকে যদি টু মোল অ্যামোনিয়া দেয়া হয় এটা সমান কি আমাকে টু মোল অ্যামোনিয়া দেয়া হয়েছিল তাহলে আমার কত মোল অক্সিজেন দরকার আমার টু পয়েন্ট ফাইভ মোল অক্সিজেন দরকার হিসাব করে দেখছি ঠিক আছে কিনা ফোর বাই ফাইভ মানে হচ্ছে পয়েন্ট এইট আর আপনি যদি এই দুটো সংখ্যাকে দ্বিগুণ করেন তাহলে ফোর বাই ফাইভ পেয়ে যাবেন তো আমার টু পয়েন্ট ফাইভ মোল অক্সিজেন দরকার কিন্তু আমার কাছে টু পয়েন্ট ফাইভ মোল অক্সিজেন নেই মাত্র ওয়ান মোল আছে তাই এখানে অক্সিজেন হচ্ছে লিমিটিং রিয়েজেন্ট 
লিমিটিং রিয়েজেন্ট মানে আমার কাছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন নেই আমার কাছে অনেক এমনই আছে কিন্তু পর্যাপ্ত অক্সিজেন নেই তাই অক্সিজেন হচ্ছে লিমিটিং রিয়েজেন্ট লিমিটিং রিয়েজেন্ট আমি আগেও বলেছি রিয়েজেন্ট আর রিয়াক্টেন্ট বা বিক্রিয়ক শব্দগুলোর অর্থ একই কিন্তু লিমিটিং কথাটা যখন ব্যবহার করা হয় তখন তার সাথে রিয়েজেন্ট শব্দটা ব্যবহার করা হয় তাহলে অক্সিজেন এখানে লিমিটিং রিয়েজেন্ট তাই আমাদের অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া রয়েছে আর যেহেতু আমাদের ওয়ান মোল অক্সিজেন আছে তাহলে আমরা এর সাথে কত মোল অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করাতে পারবো তো এই হলো আমাদের সমীকরণ আমার কাছে কেবল ওয়ান মোল অক্সিজেন আছে দেখতেই পাচ্ছেন তো ফাইভ ও টু এর বদলে আমাকে ওয়ান ও টু লিখতে হবে এটা কিন্তু টেন নয় ওয়ানটা ভালো করে লিখছি আচ্ছা আর একটা অন্য রঙে লিখছি ওয়ান ও টু তো কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া এর সাথে বিক্রিয়া করবে এখানে অনুপাতটা হচ্ছে ফোর টু ফাইভ তাই আমার এখানে পয়েন্ট এইট অ্যামোনিয়া হবে কারণ ফোর ইস টু ফাইভ মানে হচ্ছে পয়েন্ট এইট ইস টু ওয়ান তো আমি যদি এই পুরো সমীকরণকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে তো একে আমরা ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে পাবো পয়েন্ট এইট নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন মনোক্সাইড প্লাস সিক্স ফিফথ মোল এইচ টু ও তো প্রশ্ন ছিল কত গ্রাম নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন মনোক্সাইড এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে কত গ্রাম উৎপন্ন হবে তো আমাদের এক মোল অক্সিজেন আর পয়েন্ট এইট মোল অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করছে পয়েন্ট এইট মোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইড বা এনও নাইট্রোজেন মনোক্সাইড উৎপন্ন করছে তো পয়েন্ট এইট মোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড তো নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের আণবিক ভর কত নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ফোরটিন অর্থাৎ ফোরটিন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস আর অক্সিজেনের সিক্সটিন পর্যায় সারণি দেখলেই সেটা আমরা শিওর হয়ে যাব অক্সিজেন সিক্সটিন নাইট্রোজেন ফোরটিন তো নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের একটা অণু নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের একটা অণু সমান হচ্ছে থার্টি অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তাই ওয়ান মোল বা সিক্স ইন্টু টেন টু দা টোয়েন্টি থ্রি এতগুলো নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের অনুর ভর হবে থার্টি গ্রাম তো এই বিক্রিয়ায় কত মোল উৎপন্ন হচ্ছে যেহেতু অক্সিজেন লিমিটিং রিয়েজেন্ট ছিল তাই আমাদের কেবল ওয়ান মোল অক্সিজেন ছিল এ কারণেই সেখানে পয়েন্ট এইট মোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইড তৈরি হয়েছিল তো পয়েন্ট এইট মোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইড ওয়ান মোলে আছে থার্টি গ্রাম তো পয়েন্ট এইট মোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইডে হবে পয়েন্ট এইট ইন্টু থার্টি যা সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর গ্রাম তাহলে আমরা টোয়েন্টি ফোর গ্রাম নাইট্রোজেন মনোক্সাইড তৈরি করতে পারব এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা মাত্র পয়েন্ট এইট মোল অ্যামোনিয়া ব্যবহার করেছি আমাদের সমস্যাতে আমাদের সমস্যাতে টু মোল অ্যামোনিয়া দেওয়া হয়েছিল টু মোল অ্যামোনিয়া আমাদের দেওয়া হয়েছিল প্রথমেই সেটা আমি লিখেছিলাম তো বাকি অ্যামোনিয়া কই গেল যদি আমরা ভালোভাবে বিক্রিয়কগুলো মেশাতে পারি তবে আমরা দেখব যে ওয়ান পয়েন্ট টু মোল অ্যামোনিয়া কিছুই করেনি তাহলে আমাদের টোয়েন্টি ফোর গ্রাম নাইট্রিক অক্সাইড থাকবে আর আমরা পয়েন্ট এইট মোল অ্যামোনিয়া ব্যবহার করেছি পয়েন্ট এইট মোল অ্যামোনিয়া আমরা ব্যবহার করেছি তাহলে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু মোল অ্যামোনিয়া বাকি থাকবে ওয়ান পয়েন্ট টু মোল অ্যামোনিয়া বাকি থাকবে আপনি যদি চান যে কত গ্রাম অ্যামোনিয়া বাকি থাকবে তাও বের করতে পারবেন তো প্রথমে বের করতে হবে ওয়ান মোল অ্যামোনিয়াতে কত গ্রাম থাকে যেটা হচ্ছে সেভেন্টিন গ্রাম এবারে ওয়ান পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনার কাছে যদি কনফিউজিং মনে হয় তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পজ করে করে দেখুন তবে আমি মনে করি এখনই হয়তো আপনারা কিছুটা বুঝতে পারছেন আমার মনে হয় সবচেয়ে কঠিন অংশটা হচ্ছে মোল থেকে গ্রামে নেওয়াটা এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট আর এর পরের কাজ হচ্ছে অনুপাতগুলো ঠিক মতো দেখা এখানে অনুপাতটা হচ্ছে ফোর টু ফাইভ এখানে সবসময় অক্সিজেনের চেয়ে অ্যামোনিয়া অংশ কম হবে যদি আমার শুধু ওয়ান মোল অক্সিজেন থাকে তাহলে আমার ওয়ান মোলের চেয়ে কম অ্যামোনিয়া থাকতে হবে যদিও এখানে টু মোল দেওয়া হয়েছিল তো এই উদাহরণে অক্সিজেন হচ্ছে লিমিটিং রিয়েজেন্ট ধরুন আমাদের কাছে টেন মোল অক্সিজেন আর টু মোল অ্যামোনিয়া ছিল সেই ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া লিমিটিং রিয়েজেন্ট হতো 
কারণ তখন আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অ্যামোনিয়া থাকতো যদি আমাদের টু মোল অ্যামোনিয়া থাকে তবে আমাদের টু মোল অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে টেন মোল আসলেই বেশি তো যাই হোক পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে